。北洞再次更新丫丫最新视频，长公主吃到香甜小苹果，沉醉其中。只见丫宝对着镜头美美干饭，几天不见她的蒲扇大耳朵愈发显眼了。吃完美味笋笋后，长公主又开始享用果果，两只小手抱着像个宝宝似的，把人都萌化了。丫丫一边大口吃着苹果，一边眯眯眼，抬头享受阳光。能看出回到家的长公主真的很幸福。虽然丫丫有一段并不美好的婚姻，但她在饲养员的爱护下逐渐被治愈。宝贝现在的生活就是一整个岁月静好。公主可不仅仅是吃喝不愁，院子里还有不少丰容玩具能提供情绪价值。况且宝贝还有奶爸奶妈和小鸟的相伴。和之前因独自一雄无聊至极，在狭小那场原地转圈的他形成鲜明对比。是家人的细心才使得丫丫这么幸福。童年回国的香香也被饲养员照顾得很好。要知道旅居国外期间的他。虽然毛色靓丽，竹笋和果果吃不停，但总感觉小家伙有些拘束和小心翼翼。如今香香回国不到半年就放飞自我，整天在上蹿下跳，好不快活，还经常整活给两脚兽一个大惊喜。正因为小公主坐拥一整个山头，才有了释放天性的资本。香香平日里吃的竹笋都是奶妈现砍的，就连下午茶的规格都是满满一大桶。果然外面再好也比不过家里轻松自在。而圆梦小王子旅居法国时就万众瞩目，如今又有一大群饲养员宠爱。当宝贝将自己玩成一个小煤球后，奶妈满脸宠溺，会温柔的喊孩子回家洗澡。嗯、只要看不见孩子，饲养员就开始着急。几位奶爸爬栏杆找孩子的画面属实壮观，结果不明所以的小王子还躺在门口呼呼大睡，还有备受网友们关注的小琪琪，回国后更是胖了一大圈，性格也有了明显的变化。仔仔不仅喜欢和游客们互动玩闹，他还十分依赖奶爸，仿佛一刻都离不开。不敢相信如此开朗的小家伙，以前会因为见到饲养员躲在小角落。小奇迹的邻居生意留学回家后，没几天就从小公主成了神树瓶第一显眼包。以前的他还很恬静，如今活泼好动，连跑步都想安上了小马达。绝对能用风一样的女熊来形容生意，即便她的流量没有小奇迹高，但基地的饲养员却同样疼爱孩子。王奶爸经常来看望生意，看到小家伙开心玩耍的样子，都笑开了花。滚滚们回国后都是肉眼可见的幸福，真希望游子们都能早些归家，毕竟家才是港湾。飞云，生生，哎，我喊你呢！奶妈一声呼喊，飞云微笑回应。熊猫界的萌妹代表有多会治愈人心？作为熊猫圈的颜值担当，飞云的一颦一笑都能萌化无数两脚兽。更难得可贵的是，萌妹还十分优雅，搓澡对她来说也是美熊入浴。要知道，某些小熊一进水池就要拉青团，可飞云则是乖乖躺着，用小熊掌抹脸的小动作更是可爱翻倍。飞云小时候就开始注意偶像包袱了，吃窝窝头都是慢悠悠的，只因害怕碎渣呼一脸影响美女形象。难怪奶妈看到宝贝乖巧的样子，忍不住夸夸。不灵，来飞完。然而堂堂大美女偶尔也会有些不拘小节。奶爸看了飞云的睡姿，都直摇头。没想到宝贝这么乖巧，听到后立马把腿放下来。情绪稳定的飞云从来都不会大发脾气。当隔壁的妙音大白天发疯，叼着抱枕蹦迪时，正当睡觉的飞云辗转反侧，本以为他会警告小伙伴，结果宝贝只是站起来拍了一下小黄鸭。其实飞云打小就很宠妙音妹妹。这天，小美女手里拿着一根竹子，正准备大快朵颐之时，妙音突然闪现，准备结果。云云一开始还在拼命守护，可体贴善良的她还是将食物让给了对方。当姐妹俩坐在一起吃竹笋的时候，妙音越吃越开心，一个劲往姐姐身上依靠。原本躺着干饭的飞云立马起身充当对方的小靠垫。如此细心体贴的乖孩子，谁能不爱呢？温柔善良的飞云对小动物也很有爱。这天院子里来了一群不速之客，还被他一口叼住。正当游客担心小鸟命丧黄泉之时，宝贝不急不慢地来到木架上，抱着麻雀玩。他知道自己很大只，稍微不注意便会伤害到对方，所以这整个过程他都是动作轻柔，像妈妈带孩子那般细心呵护着自己的新朋友。飞云还是个乐于助人的小熊，奶妈隔着栏杆给孩子递笋时，热心的他还知道帮忙拿竹子。即便如此，居然还有坊间流传飞云脾气不好。要知道，萌妹因胖揍金虎一战成名。不过当年的事实可并非如此，明明是虎子先挑食，一连打了小姨几个耳光，很难不怀疑金虎那小子满了黑稿。毕竟小姨的懂事治愈可是熊猫圈有目共睹。集美貌和温柔于一身的大美云，谁能不爱？谁能想到宝家族中爱宝看似最冷静，实则已经疯了好久。自从福宝进入简易隔离期后，爱宝一家七口就已经乱成了一锅粥。灰宝、瑞宝不是在打架，就是在打架的路上，老将劝架劝到发疯。发情期的乐宝每天就想着要三胎，宋可云则是每天神神叨叨想念投胎。福宝就更不用说了，好几天没出外场，在内舍憋得直翻跟头。爱宝则是用实力证明，真正的发疯不是大吵大闹。先说这几天反目成仇的瑞宝和灰宝姐妹俩一言不合就比试武功。只见光军大王使出独门绝技咬姐姐的头花，还好有江爷爷在危急之时赶来拉架，不然瑞宝就是下一个被咬成干瘦的阿宝。要知道两个小家伙都有自己的挚爱，乖巧一些的瑞宝和江爷爷亲，废头子灰宝和年熊精宋老六关系好。
。虽然平日里互不打扰，可一旦涉及到自己的爷爷，就会醋意大发。这天，瑞宝突然主动和老宋腻歪起来，目睹全城的灰灰醋意大发，各种撒泼打滚，实在气不过的他还忍不住对姐姐下口。然而姐妹俩只要掐架，就势必会波及老妈，搞得爱宝看都不愿意多看一眼。就算瑞宝和灰宝打出熊命，他依旧以干饭为重，吃着竹子远离喧嚣。还有最近疯狂释放魅力的乐宝，这小子到了发情期后，没日没夜的想老婆，不是在树上疯狂飙起，就是在小水池泡澡，平复一下躁动的心。可一向稳重的艾女士却对他避之不及，毕竟谁也不想要个啥也不管的孩儿他爹。这些年，艾女士可以说是又当爹又当妈。乐宝拍拍屁股就走熊，一点不享受带娃过程。而三个娃全都是小爱亲力亲为，甚至还得坐月子，被关了三个月的他都憋疯了。如今的爱宝恨不得亲口告诉奶爸，别带他来见我。看来乐宝一展雄风的计划没开始就结束了。而宋爷爷因为不能经常见到福宝，整个人都要碎掉了。他总像个韩剧言情男主那般黯然神伤。爱宝实在看不下去这副样子了，自己本就因为看不到福宝而思念万分，如今还得看着宋可云抹泪，估计小爱内心 OS： 老爹别哭了，该伤心的不应该是我吗？不过宝家族最疯狂的熊还得是福宝，自打他关在内舍后就没消停过。小家伙只好绕着墙拼命打滚，缓解无聊。可福猪猪不知道事，他坚持一个月回国后还得关上一个月，不敢相信宝贝彻底撒欢后会有多放飞自我。没想到宝家私底下居然这么点。总而言之，这一家七口的精神状态已经遥遥领先了。带娃不易，爱宝叹气。福宝每天不是被妈妈揍，就是在被妈妈揍的路上。这天爱宝吃的正香，看到福宝出来营业，立刻目不转睛地盯着这个熊孩子。以为福宝又要整什么幺蛾子，没想到福宝走上木架，捡起地上的竹子就吃了起来。这时明显看出爱宝深深的叹了一口气，然后接着吃竹子，心里想的恐怕是先吃吧，不知道这熊孩子等会儿还要找什么麻烦。看来福宝平时真没少让妈妈生气。这天爷爷一上班就看见母女俩一熊一个角落里的肥肉，看起来好像在冷战。爷爷猜测母女俩夜里打架了。接着爷爷以自己对宝贝孙子的理解，首先问福宝是不是惹妈妈生气。可福宝一脸倔强，好像觉得自己根本没错。于是江爷爷又开始劝妈妈爱宝，没想到爱宝根本不理，好像睡着了。这时候福宝心虚的看了一眼妈妈，一看就是做错事的样子。此时看母女俩都不说话，江爷爷断定两熊夜里一定是吵架，毕竟福宝从小就很会看妈妈的脸。有次福宝想抢妈妈手里的竹子吃，爱宝一个眼神，福宝直接被吓到静止。然后乖乖的把竹子给妈妈，原来这就是来自亲妈的血脉压制，但不能怪爱宝脾气暴躁，毕竟这熊孩子没一顿打是白挨的。妈妈一直小心翼翼呵护，园区里爷爷种植的花花草草，可自从福宝出生后就各种破坏，把爷爷辛苦种的油菜花糟蹋的一塌糊涂。不仅如此，福宝拉完粑粑竟然用妈妈的奶擦鼻子，气得妈妈咬他的小尾巴，不好好吃饭还破坏妈妈的饭局。爱宝上去就给福宝一个大鼻子，把自己玩的脏兮兮像刚挖完门一样。妈妈嫌弃的自己回了福建，虽然爱宝经常给福宝大鼻洞。但哪个妈妈会不爱自己的孩子呢？刚出生的小福宝身上都是羊水很滑，爱宝叼了几次才把小宝宝含在嘴里，之后就一直抱在怀里，把后背都被磨破了，心疼的将爷爷给他擦药。坐月子的时候，爱宝没有胃口，好几天没吃东西，却一直抱着福宝寸步不离。福宝长大一点，却越来越顽皮，老是让妈妈陪他玩，有时候把爱宝累到坐着就能睡着，因为福宝最喜欢的就是和妈妈玩成飞机，所以爱宝只要一睡醒就抱着福宝玩。福宝睡在了妈妈的竹子上，爱宝会轻轻的取出竹子，怕吵醒女儿。别的小熊一岁就见奶，福宝两岁多还能吃妈妈的奶。福宝刚学会爬树时，爱宝担心他摔下来，经常阻止福宝爬高。谁知小家伙一点也不理解妈妈的用心良苦，硬要爬，气得妈妈只能拉过熊孩子一顿教育。但教育完又会把福宝抱起来安抚舔舐，可见爱宝有多爱自己的女儿。要知道，福宝可是爱宝的第一个孩子。他怎会不爱？圆梦小孩子出生都经历了什么？竟然让所有人都提心吊胆。二零一二年，大熊猫欢欢和元仔开启为期十年的旅法生活。二零一七年，确认欢欢怀孕后，接着进入备孕状态。动物园的所有工作人员都为欢欢感到紧张，同时我国也派遣了两位奶妈，负责欢欢的接生事宜以及照顾熊猫幼崽。然而在产前最后一次检查的时候，欢欢闹了一点小脾气，怎么都不肯接受检查。饲养员哄了很久，欢欢才接受检查，确定是双胞胎。彼时，饲养员们高兴坏了，甚至还讨论起熊猫宝宝出生后，饲养员们的工作怎么分配。然而，欢欢第一次当妈妈并不怎么顺利。预产期当天，欢欢遭遇了难产，她的饲养员放弃了家庭聚会，专门来陪伴欢欢生产。<笑>欢欢这时已经开始阵痛，他痛苦的把自己团成一团，饲养员看在眼里，疼在心里。毕竟他们从没见过欢欢这副模样。
。时间一点一点过去，欢欢的反应越来越强烈，还开始流血。没有经验的法国饲养员非常紧张，但熊猫生产人类无法干涉，只能在外面平心静气等待宝宝出生。熊猫的生产一般会持续三天，欢欢的痛苦也在逐渐加剧，他忍不住喊叫，痛得咬牙切齿，但他只能自己完成生产工作。经过漫长的等待后，熊猫幼崽的头终于冒出来了。此时园长紧张的已经快要哭出来了。好在没一会儿，欢欢的奶妈就传来好消息，有一个宝宝已经出生了。但这个宝宝出生的时候没有一点声音，呼吸非常微弱，很有可能会夭折。很快，欢欢的第二个宝宝也出生了。这时候，熊猫妈妈会做出选择，抚养哪一个宝宝？很快，欢欢就做出了选择，她放下了第一个宝宝，本能的将第二个宝宝抱在怀里取暖。于是，奶妈马上把第一个宝宝拿出来，放在保温箱里。经过兽医的检查。这个宝宝存活下来的几率很低。随着体温的不断下降，这个宝宝还是没能挺过去。悲伤的情绪瞬间席卷了每个人。本身熊猫幼崽的存活率就非常低，再加上先天不足，兽医也没有办法。好在第二个宝宝非常健康，欢欢正在尽全力照顾宝宝，但为了提高存活率，奶妈必须把幼崽偷出来放进保温箱。于是这时盆盆奶就派上用场了。法国人看着中国奶妈的一顿操作都惊呆了。奶妈拿到熊猫宝宝后，立刻放进了保温箱。然而给宝宝未从我国带来的初乳，里面包含了大量抗体，可以大大提高幼崽的存活率。好在这个宝宝非常健康，所有人都松了一口气。随后还确定了宝宝的性别。是个活泼可爱的男熊，也就是之后的法国贵公子圆梦。在妈妈欢欢的爱抚下，圆梦从小就入乡随俗，拥有一身粉色法式卷毛。长大后也成了优雅的法国贵公子，还得到了法国第一夫人的宠爱，可以说是一只非常幸运又幸福的熊猫。这天，谭爷爷又在给花花上体育课，花花突然示意谭爷爷在喂点小苹果，难道是他没吃饱吗？原来今天谭爷爷带了新奶妈来给花花上体育课，谭爷爷喂了花花两口后。就换了新奶妈喂花花，一开始还有些意外，但也好脾气的接受了新奶妈。虽然享受着奶妈的喂食，但花花的眼睛一直盯着谭爷爷，看来花花还是很依赖谭爷爷的。这时谭爷爷也宠溺的摸摸花花的肚子，提醒他要专心上体育课。喂了几口后，奶妈又把苹果交给了谭爷爷。花花激动的站直了身子，迫不及待的催促爷爷多喂点。看来花花一时间还是不适应新奶妈给他喂食，但谁让我们花花是整个基地脾气最好的小熊，凡是新来的奶爸奶妈。都要拿我们花花练手，吃着爷爷不断喂过来的小苹果，花花的眼里满是幸福。谭爷爷到底有多宠花花？爷爷经常叮嘱其他奶爸熊猫，一岁多就不要抱着小孩。可这天花花在木架下睡着了，谭爷爷叫了半天，花花就是不出来。无奈谭爷爷只能进去把花花抱出来。搞笑的是，谭爷爷白着脸进去，红着脸出来，因为一百多斤的花花实在太费力。不过这都要感谢谭爷爷喂的好。花花从小因为性格太好，老是被另外三个土匪抢食，谭爷爷就给花花开小灶，要不然以花花的吃饭速度，早就瘦成竹竿了。有次谭爷爷休假，花花好久没见爷爷，听到爷爷喊他上体育课，立马就屁颠屁颠的跑过来，一过来就抱着谭爷爷的大腿就撒手，还嘤嘤嘤叫个不停。谭爷爷也非常宠爱花花的，给了好多小苹果，然后才让花花扶着木架上体育课。花花也非常乖巧的按照爷爷的指示锻炼后肢。过了一会，爷爷又把花花带到转椅旁，喂了几口小苹果后。就准备结束今天的体育课，没想到花花舍不得爷爷，立马跑过去想抱住爷爷的腿，抬起头可怜巴巴的看着爷爷，想让爷爷再陪他一会儿。爷爷也不忍心的又喂了花花几口，但实在是有事要忙，花花只能不舍得目送爷爷离开。没想到过了一会，爷爷又回来，原来是去叫荷叶了。谭爷爷喂荷叶小苹果的时候，顺便又喂了花花几个，看来花花还是爷爷最偏爱的小熊。刚才是给花花开小灶了。